爱健康，爱养生。大家好，我是武一张鹏。呃，现在天气呃转凉了，很多人膝盖开始疼痛，有的人是以前受过旧伤留下来的问题，有的人是呃湿气大、风湿导致的。呃，我今天为大家讲解呃怎样去自我调理我们的膝盖疼痛，让我们的膝盖更舒服。首先呢，我们一定要保暖。对我们的膝盖进行保暖。如果膝盖怕冷，然后或者受过外伤，一定要在膝盖买个护膝，给它保暖，这是第一步我们要做的。好，下面我教大家一个锻炼方法。我们的那个呃膝盖疼痛的人，很多人在后面，就是尾中尾中的位置，我们就用手去摸。一般膝盖疼痛的人都会有个结，都会有个结。我看后面啊。这地方都会有个结，我们用手先给它按揉，就这样半蹲着按揉，这样比较手能按进去。好，一般按揉个一分钟左右，然后把腿绷紧，然后进行拍打，数着四十九下，一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五。十六、十七、十八、十九、二十、二一、二二、二三、二四、二十五、二十六、二七、二十八、二十九、三十、三一、三十二、三三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九。好，然后呢，我们就是。转过身，双手拍打我们的膝盖，就是拍打，看到吗？一，也是四十九下，二、三、四、五、六、七、八、九、十，一定要拍够四十九下。拍够完以后，换右边，也是一、二、三、四、五、六、七、八、九。好，拍四十九下。当我们后面的时候，头看到吗？是平着的，不要低头。低头的有些人血压是。呃，会造成头晕，然后一定要平，看到弯平就可以，手够得着就 OK， 保持这个姿势去拍打后面。我们做这个呢，大概这一套做完，不但膝盖这个地方会发热，可能你整个身体也会发热、出汗，嗯、呃，这是非常好的。做完以后，如果出汗了，一定要保暖，不要再受凉。嗯、呃，随着你做的次数坚持，你的疼痛会越来越减轻。好。大家有这些问题，嗯，可以在下面评论、留言或者私信，我一定会尽力解答。好，谢谢大家，祝大家膝盖越来越健康。嗯、爱健康，爱养生。大家好，我是武一张鹏，今天为大家分享一个跪膝法，就是说我们没事了，可以把膝盖。跪在我们的床上，让我们的血液往膝盖上引导，防止我们的膝盖疼痛以及膝盖怕冷，然后都有很好的作用。好，我为大家示范和讲解这个方法，就是说大家可以找一个床，但是我们开始做要求要软一点，然后把膝盖并拢，就跪在这里就可以。我们可以跪在这里玩手机，然后看书，然后都行。呃，每次做个十五分钟以上，目的就是把我们的血液往膝盖上引，气血引到膝盖上以后，可以对我们膝盖进行一个滋养，同时我们膝盖痛啊，然后怕冷都有很好的改善。我们慢慢的随着跪的时间增加，后期还可以跪着走路，就是往前走，然后可以往后。大家可以试试，这个对于保养我们的膝盖是一个很好的方法。好，有什么问题可以在下面评论、留言或者私信，谢谢。今天就录到这里。大家好，我是五一张鹏。最近呢，有不少人来找我调理，都是有关于膝盖问题的。很多人出现上下楼膝盖疼痛。或者是膝盖冰凉、怕冷、走路无力、酸痛等等，在聊天的过程中呢
，也有不少人担心，现在膝盖都这样，以后年龄的增长，如果说膝盖出现问题，走不了路，是不是很可怕？好，今天呢，为大家讲的就是帮助我们调理膝盖的方法。嗯、呃，还要强调一点，膝盖要注意，不要受寒，尤其是冬天，还把膝盖露在外面的。那么你肯定是受凉，受凉了以后就会出现各种各样的问题。这个方法呢非常简单。如果说我们膝盖疼痛，一般情况下都是在前面多一点。如果在后面膝盖窝里面，那么我们只需要用手给它找到，把它按摩和疏通开就行了。嗯、呃，大家可以跟我一起来摸一下你的膝盖后面这个窝，也就是腘窝、膝窝。是不是有个窝在里面？我们用手摸的时候，这个地方比较松软，肌肉都是松软的，有弹性。如果说你的膝盖疼痛的，我们可能一摸，这个窝里有个包，而且一按还比较疼。有些人这个窝里面都是硬的，像这种情况，我们一定要用手给它去扒开。好，大家可以，就是，呃，把手放在下面，给它去。大概就这样，给它去一点一点的弹拨，弹拨开。好，嗯，当然了，很多人是比较疼，尤其是我下手，我一般情况下往下一抠一弹拨，那么它瞬间都疼得受不了。好，这是第一点。第二点就是把我们的手搓热，搓热了以后直接放在膝盖上面，就是膝盖。好，这样捂着就可以。呃，捂着不用动就可以，基本上做个十分钟以上，每天做一次，对于你的膝盖寒、怕冷、走路疼痛，都有很好的帮助。或者是你捂着的话，然后上下这样晃动，效果会更好。这个地方发热呢，甚至一下子就可以到了脚腕，或者整个脚、整个小腿或者大腿全都是发热的。当然了，你要想做到整条腿发热呢，是需要时间的。去做，做多长时间呢？最少坚持个十分钟以上，效果才会更好。根据自己的情况来定。给大家总结一下，膝盖疼痛的两个方法：第一，把你膝盖后面的腘窝给它按开，结节,节，给它松软了，按的你的肌肉松软有弹性；第二，把手搓着，去给你热敷你的膝盖的前面，把你的酸痛、寒冷、结节,节全都给它捂开。好，坚持做呢，每天做一遍，让你的膝盖早点康复。康复了以后呢，我们要注意保养，注意去养护的。好，今天呢就讲到这里，大家有什么问题可以在下面评论、留言或者私信和我进行交流，谢谢。大家好，我是五一张鹏，今天为大家分享一个调理我们膝盖的方法。很多人上下楼疼痛，膝盖怕冷，到现在夏天还在穿一个比较厚的衣服或者护膝，嗯、呃，严重影响了我们的生活。那么呢，之前给大家录过调理膝盖的方法也挺多，好像有些人呃做不了，或者是没有看到。那么今天给大家录一个比较简单的呢，就是。呃，当我们膝盖不舒服的时候，我们坐在床上，把腿伸开，或者是坐在凳子上也可以。嗯、呃，把我们的双手，如果说你要是有时间，那你就两个手这样，一个是内侧，一个外侧捂着，捂着你的膝盖，可以看电视，可以做什么？捂多久？最少是在五五到十分钟。嗯、呃，捂的两个手开始发热，然后热往下走或者往上走。但是有些人寒腿比较重的，那就不是发热了，可能就发凉。你的手不但不发热，而且非常发冰。这个时候一定要坚持，一直把你的腿的寒气要往外散完，你才能好。嗯、呃，坚持啊！如果说你没有那么多时间，那就两个手往这一搭，放在这正上面去做。同样也要做个五到十分钟，进也就是说你做的时间长了比较好。做的腿上下发热，这样的话你的膝盖修复的比较快。如果寒的，当你手冰凉。
腿冰凉的时候，一定不要停，要坚持把这个寒气全部散完，那你话你的膝盖好的就快了。好，大家可以试一试，看你是什么感觉，有什么问题可以在下面留言、评论或者私信，谢谢。大家好，我是五一张鹏。今天呢，为大家分享调理膝盖痛的方法。前段时间我去徒步，很多人呢，因为走路时间久了以后，膝盖就会痛。当然了，这个是长时间的走路，一走走几十公里造成的疼痛。另外，在现实的生活中呢，我们有好多人的膝盖也是痛，就包括有人会问我。我的膝盖痛，但是我走快走，膝盖就受不了。我跑步，膝盖还能受得了，那应该选择快走还是跑步？如果在这个情况下，我建议大家运动的话，你要是能跑步的话，尽量跑步，不要去做过多的快走，要不然的话，我们的膝盖呢承受能力是受不了的。今天呢，讲的就是膝盖痛的。自我调理的方法，下面呢，我为大家示范和讲解。我们如果膝盖痛的话，很多人要检测一下你的大腿这个位置。有些一些人呢，这个腿这样轻轻的放在这里，摸一下，这边有筋，就是绷紧的，用手轻轻的去按，还比较痛。那么我们重点呢，都要把这一个区域给它全部疏通开。如果说你这边的筋特别的硬，我们就要经常的给它去推、按，然后按揉开。好，还有一些人的这个地方膝盖痛，在这里面怎么按摩和疏通都不见效，那么我们就往上，顺着你的膝盖疼痛点往上。一般情况下，在大腿根或者大腿中间会有。筋结，或者是疼痛点，那么我们找到了以后，把它给按揉开就可以。好，就是说，呃，调理膝膝盖内侧疼痛，第一步就是把膝盖周围这个地方绷紧的、僵硬的疼痛点给它疏通开。好，我们可以抓一抓，也可以敲打，也可以按揉，根据自己的轻度，然后去做。另外，膝盖痛这个地方按揉开了以后还是痛，那我们就往上，要么在大腿中间，要么在大,大腿根然后有疼痛点或者结节，然后给它推开。好，然后我们可以推，也可以敲打，也可以按揉。如果你的膝盖受伤的话，一定要做。呃，建议大家两边都要做，就是这边膝盖，它也是一样的，重复刚刚的步骤就可以。我们只需要把这些僵硬的结节,节和条索状疏通开，那么你的膝盖就能恢复的特别好。这个呢，我做的比较多。呃，如果说是你运动时间长，当时腿痛的话，膝盖痛的话。嗯，我很快就能给他调理好，因为什么？我做要比你自己找的更专业。如果说我们嗯不会做的时候，就把整条呃腿的内侧全部都给它疏通开，这样也是一个非常好的方式。好，大家有膝盖痛的坚持做，有什么问题呢？可以在下面评论、留言或者私信和我进行交流。谢谢。大家好。我是五一张鹏，今天呢，为大家来讲一讲关于我们膝盖疼痛、膝盖的问题。最近呢，很多人在私讯咨询我，说老师，我这个膝盖疼，有时候走路走一点，要么是外侧疼，要么是膝盖的前侧疼，就是前后左右都会疼。有一些人呢，膝盖可能老化，磨损呢还比较严重。那么关于膝盖疼痛的问题呢，我们其实。自己给自己去解决是非常容易的，膝盖呢也是非常重要的
，希望大家种植起来。今天呢，我在这里给大家分享一个特别好用的方法。假如我们在家里坐在这里看电视的时候，或者是休息的时候，就可以把你的手放在你的膝盖前面，就这样放着，然后呢，前后这样去搓它，搓。你要是说一个疼，你可以两个手放在一起也可以，这样去前后搓。大家可以。边看电视边搓，大概你能搓个五到十分钟，五到十分钟。好，搓完了以后呢，我们开始去由内向外的去旋转，在这膝盖的去画圈，把你整个膝盖由内到外全部都给它搓到，看到吗？大家可以画圈。如果说你就一个疼，你可以两个手这样去画圈，这样的话会快一点。好，大家不需要太大力，就贴着你的衣服也好，贴着你的皮肤也好，就这样去搓它。但是呢，我们不要用力的话，它是需要时间的。你说我搓个三十秒、一分钟行不行？嗯、呃，这样的话效果不是很好。但是你要坚持做的话，效果还是有的。如果说我们坐这里看电视，你看一个电视，一般情况下都是四十多分钟到一个小时。那我们坐这里，每个膝盖、每个腿都给它搓一个小时，这样。那下来以后，基本上你能做个三到七次，你能很明显的感受到你的膝盖疼痛。包括膝盖无力啊，膝盖怕凉，上下楼疼痛都会非常的好。好，这个方法呢特别的简单，希望大家有需要的时候呢就可以做一做。在你做的时候呢，去感受一下，你去搓你的膝盖有什么变化。大部分人在搓的时候呢，就能感受到，哎，膝盖开始发热了，发热的非常的舒服。有的人搓一搓，感觉到整个小腿也发热了，胀胀的，这就说明你搓对了，坚持做，我们的膝盖会越来越好。讲到这里呢，大家也学会了这个方法，我也在不停的给大家示范，希望大家呢点赞、收藏、评论，和老师呢进行交流。这个方法呢，大家学会了，一定要好好保养我们的膝盖，膝盖呢是非常重要的。再次提醒大家，好，今天就讲到这里，谢谢。大家好，我是五一张鹏，今天呢为大家继续讲调理我们膝盖的方法。最近呢，很多人咨询我膝盖疼痛。或者是走路呢，膝盖无力，上下楼疼痛怎么办？有一些人呢，膝盖呢就已经疼了好久，是很多年了，或者是以前受过伤，等到慢慢好了以后呢，就膝盖就开始疼，开始不舒服，这就是受伤后遗症。像这种慢性的膝盖的劳损和受伤后遗症呢，我们一定要去锻炼。有人说，哎呀，我膝盖疼了，我休息休息是不是就好了？很多时候呢，我们去休息，它反而好不了，一定是要通过锻炼。增加了他的运动能力，才能慢慢的去修复，让他越来越好。好，下面呢，我教大家一个特别简单，而且轻柔，很好用的，来调理我们膝盖的方法。我先给大家示范，我们一任何一边的膝盖坐都可以，左边或者是右边都行。我们坐的时候呢，取一个凳子坐在这里，大家找一个凳子坐在这里，然后坐好了以后，感觉你膝盖疼，有些人呢伸直，可能就会伸不直不舒服。弯，有的人弯不下来，然后就像蹲下去蹲不下来的这种症状，那我们怎么做呢？把手呢扶着，两个手掐在一起，放在抬着我们的膝盖，就是贴着你的呃锅窝这里，然后让它不是抬锅窝啊，锅窝稍微后面一侧。好，给大家看一下，好，能看到完了吗？然后去做完以后，慢慢的、轻轻的、慢慢的把它伸直，好，伸到极限，就是你能伸直就慢慢伸直。然后呢，不能伸直的伸到这里，好，就伸到这里，然后再慢慢回来回弯，好，尽量的往后。如果说弯不下来，弯到这里就可以，然后再慢慢的一点点的去做，要慢，一定要慢，一定要慢，能伸直就可以。在做的过程中呢，可能有些人可能感受到你的膝盖窝或者膝盖前面被拉伸的感觉，包括这周围的肌肉和筋都能被拉伸到，或者是有一些人呢，能感受到膝盖出现咔咔的响。这都是正常的啊！好，来，我给大家侧面让大家看一下。好，慢慢的伸，伸到极限再慢慢回来。就是我刚刚给大家说了啊，大家没有听清楚，一定要认真听好。就是你只能到这里，就不要去应力给它拉开，要慢慢的回来。好，蹲不弯不下来，就弯到哪里是哪里，就慢慢的随着你这样去做，然后我们这个膝盖呢会发热，发热呢就基本上。就相当于你的气血循环到这里
坚持去做，气血慢慢的能移到这里呢，它可以滋养我们的膝盖去修复。然后随着你做个三天五天，哎，你会发现你比原先深的高一点了，或者比原先弯的低一点了，这就是我们在进步。当然了，你要做多久呢？要根据你自己的情况来定。这个方法是不是特别简单？大家一定要好好练习，学会了吗？学会了以后呢，给老师点赞、评论、分享，帮助更多的人呢，把我们的膝盖调理好。膝盖呢是非常重要的。我一直在强调，希望大家能重视起来。好，今天呢就分享到这里，谢谢大家。大家好，我是武艺张鹏。今天我们录制视频的主题是拍打我们的尾中，主要作用是调理我们的腰痛，还有膝盖疼痛。然后首先我们找到尾中的位置，尾中就在我们后面的腿窝这里。然后如果你的腰特别疼的人，然后你的尾中里面你去用手摸。它会有一个硬的包，有的是像鸡蛋那么大，小鸡蛋；有的是比那个鸡蛋小鸡蛋还要大一点。当我们按这个包的时候，它会非常的疼痛。这个时候我们就把它给拍打开，或者是通过呃弹拨、推拿，然后以及刺血、拔罐等方法把它疏散开，然后你的腰痛它就会得到很好的解决。好，首先我们给大家示范。双脚分开，然后与肩同宽，然后弯下来，把腿腕绷紧，把这个尾中露出来，手开始进行拍打。大家每天就是坚持，如果说你是的治病，就是说我们一下子想好个快点，我们就可以用点力。把这个尾中给它拍出痧，它有的是出黑的小痘痘，然后等你再消了以后，它这个好的速度非常快。如果我们要经常保健，然后让它疏通，让它让这些问题慢慢好，那我们就每天坚持拍个呃四十九下或者是一百下，然后都挺好，然后我们的问题它也会慢慢的一点点缓解。然后当然你要是一次性打出痧来，它是比较痛的，呃建议呢，呃根据自己的承受能力以及。自己的想法，然后来操作。我建议是每天坚持做，然后也不浪费你太多的时间，碎片时间就可以做完了。大家可以试试。好，今天我们就分享到这里，谢谢。爱健康，爱养生。大家好，我是五一张鹏，今天为大家分享一个放松我们腰部以及。调理我们的膝关节，还有小腿发胀、发酸的一个运动。好，下面我为大家讲解这个运动怎么操作。首先，双脚并拢，双脚并拢，膝盖慢慢向下蹲。好，但是蹲到膝盖不能超脚尖。好，手进行掐腰，放在这里。好，开始，就保持这个姿势，在心里数数。数四十九个数，好，然后站起来，慢慢的，好，放松，可以活动一下，好，放松，然后再做一组，好，慢慢下蹲，好，坚持，膝盖不超脚尖，坚持，数数四十九次，四十九个数。好，起身，活动一下，做三次，就是每次做三次一组。如果说你的小腿胀得很，然后酸得很，或者膝盖比较问题比较大，腰酸痛得很，那你就增加，就是多做几组。如果说你要保养，然后进行放松一下，那我们每天做三组就够了，就是三组为一大组嘛。好，大家可以试一试这个方法，效果非常好。谢谢。